നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ സി എം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ഐഡിയ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എൽ സി എം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ മെതേഡ് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ കുറിച്ച് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് നാല് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് എട്ട് കൊണ്ടും ഒൻപത് കൊണ്ടും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നത് എൽ സി എം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൽ സി എമ്മായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് എൽ സി എം എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മലയാളത്തിൽ ഇതിന് ലെസാഗു എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നാണ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നാണ് ആ വേർഡിന് അർത്ഥം ലസാഗു എന്ന മലയാളത്തിൽ ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തന്നാൽ അതിൻ്റെ എൽ സി എം ചോദിച്ചാൽ ആ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പതിനാറിൻ്റെയും എൽ സി എം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പതിനാലിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പോകുന്നത് അതുപോലെ പതിനാറിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അറുപത്തിനാല് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും എൽസിയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ആ നാൽപ്പത്തി എട്ട് തന്നെ പതിനാറിലും വരുന്നുണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ടിലും പതിനാറിലും കോമണായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നതുകൊണ്ടുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നെ എടുക്കാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പതിനാറിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആറ് എട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്നുകൂടി രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സായി ഇവയെല്ലാം കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കിട്ടുന്നത് നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെതേഡാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു മെതേഡുണ്ട് ആ മെതേഡ് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെതേഡിൻ്റെ പേര് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് എന്നാണ് ഇത് ചെയ്ത് ശീലിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനെ അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുക അതായത് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ എഴുതുക അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളാണ് അവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആ സംഖ്യ
പന്ത്രണ്ടിൽ ഉള്ളതും പതിനാറിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് നോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മൂന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ എൽ സി എം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ സംഖ്യയിൽ പതിനാറും അടങ്ങിയിരിക്കണം പന്ത്രണ്ടിലും അടങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയിൽ എന്തായാലും പതിനാറ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പന്ത്രണ്ടിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഇല്ലാത്ത സംഖ്യ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എൽ സി എം കിട്ടും ഈ ഒരു മെതേഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ഒരു മെതേഡ് വെച്ചായിരിക്കും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് വഴി എട്ടെന്ന് എഴുതി ഒൻപത് എന്ന് എഴുതി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതാം ഒൻപതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം പന്ത്രണ്ടിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് എട്ടിൽ മൂന്ന് രണ്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ട് കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രണ്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം അപ്പോൾ അവിടെ പന്ത്രണ്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എട്ട് ഉൾപ്പെട്ടു ഇനി ഒൻപതിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു മൂന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ എ ഓപ്ഷൻ എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യം അടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഈ സംഖ്യ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എട്ടിനകത്ത് മൂന്ന് രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എട്ടും ഉൾപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഒൻപതിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒൻപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ഒൻപതിനെയും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലുമായി എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലുമായി നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തി രണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ മെതേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാകാൻ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഈ മെതേഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് Which is the smallest number when increased by 5 is divisible by 27 and 21? There are 4 options. This is a good question. The question is, which is the smallest number when increased by 5 is divisible by 27 and 21? 27 and 21. If you want to divide the number of 27 and 21, you will have to divide the number of 27 and 21. If you want to divide the number of 27 and 21, you will have to divide the number of 27 and 21. If you want to divide the number of 27 and 21, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കിട്ടും എന്നാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഇരുപത്തിയേണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴെന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ രണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തി ഏഴിനെ ആണെങ്കിലോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മാത്രമായി ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ
അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് വെൻ ഡബിൾഡ് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് ടെൻ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൽ സി എം പക്ഷേ ചോദ്യം അതല്ല ഏത് സംഖ്യയുടെ ഡബിൾ എടുത്താലാണ് ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം വിച്ച് വെൻ ഡബിൾഡ് വിൽ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പത്ത് എന്ന സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഖ്യ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഈ നാല് സംഖ്യകൾ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം പതിനെട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്നെടുക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നെടുക്കാം ഇരുപത്തി നാലിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നെടുക്കാം എട്ട് ഗുണം മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എടുത്തു അതുമായിട്ട് ഓരോ സംഖ്യയെ കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അതിൽ ഒരു രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു അഞ്ച് വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പത്ത് ഉൾപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പതിനെട്ട് നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ മൂന്ന് കൂടി വേണം അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈ സംഖ്യയിൽ പതിനെട്ട് ഉൾപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എടുക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൂന്ന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നുണ്ട് ഏഴാണ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഏഴ് കൂടി എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ആയപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് എടുക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം അപ്പോൾ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കണം വെൻ ഡബിൾ വിൽ ബി എക്സാക്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വരും രണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് വിടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വന്നു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എടുക്കുക എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി അൻപത് വന്നു നൂറ്റി അൻപതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര വന്നു എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എണ്ണേഴ് അമ്പത്തി ആറ് അൻപത്തി ആറെന്ന് വന്നു അപ്പോൾ എത്ര വന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരും സോറി നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും സീറോ സിക്സ് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന ആൻസർ വന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ബി ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് ശരിയത്തരം ക്ലിയർ ആയാലോ ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ മെതേഡ് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇരുപത്തിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പത്ത് എന്ന സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാലിനെ ആദ്യം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി അതിനുശേഷം ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇല്ലാത്ത വാല്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എൽ സി എം കിട്ടും നമ്മളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിനെ വെട്ടി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് വന്നു നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്കിനി നാലാമത്തെ ചോ
നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താണ് റിമൈൻഡർ ഏഴ് വരണം റിമൈൻഡർ ഏഴ് വരണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് അൻപത്തി രണ്ടാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഡി ഓപ്ഷൻ അൻപത്തി രണ്ടാണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദ റിമൈൻഡർ ബിക്കം സിക്സ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വരുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏഴ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് റിമൈൻഡർ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏഴിൻ്റെയും പതിമൂന്നിൻ്റെയും ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ എൽസിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കൂടി കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഏഴ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി എട്ട് ഏഴിനെ നമുക്ക് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം പതിമൂന്നിനെ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഏഴും പതിമൂന്നും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരുപത്തിയെട്ടിനെ നമുക്ക് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിനി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഏഴിനെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഏഴ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഏഴ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പതിമൂന്ന് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിമൂന്ന് എന്നൊരു ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കിട്ടും എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എത്ര വരും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വരും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര വരും അറുപതും ഇരുപത്തിനാലും എൺപത്തി നാല് വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വരും എത്ര ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് എൽ സി എം അപ്പോൾ എൽ സി എം നമുക്ക് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് നമുക്ക് എൽ സി എം ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ സി എത്തേക്കാൾ ആറ് കൂടിയ സംഖ്യ വേണം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ റിമൈൻഡർ ആറ് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൽ സി എം പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പ്ലസ് ആറ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് വരും മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എൽ സി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയത് വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് വഴി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെതേഡ് വഴി ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അവസാനം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ വൻ ഇൻക്രീസ് ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്തായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഭാഗത്